l'histoire de la poste et du courrier à travers les guerres ben, remonte euh, assez loin, hein, puisque j'ai choisi de le faire démarrer à la bataille de Marathon, euh, où euh, il y a le célèbre exploit de Philippides qui va porter son, son message à Athènes et qui va parcourir une quarantaine de kilomètres euh, et arriver épuisé jusqu'à la mort euh, après euh, avoir donné son message. Et puis ensuite, ben, on va enchaîner sur le Moyen-Âge, l'époque moderne, la Révolution, le 19e, le 20e, et on arrive jusqu'à le service de la poste interarmée tel qu'il fonctionne aujourd'hui, par exemple pour les, les soldats français qui sont engagés en Afghanistan. Quelle que soit la, la situation, aussi difficile soit-elle, euh, il est toujours possible d'acheminer euh, du courrier lors de l'expédition du Mexique euh, sous Napoléon III, où les, les courriers français étaient constamment attaqués par les, les Mexicains, euh, on a, les Français ont utilisé des Indiens qui roulaient des, des messages sous la forme de cigarettes et euh, ils mettaient la cigarette à l'oreille et comme ça on pouvait passer des, des messages euh, à travers les lignes mexicaines. Donc c'est vraiment étonnant. C'est aussi l'histoire des boules de moulin euh, pendant le siège de Paris où des ballons montaient. On voit à chaque fois le, que l'imagination humaine n'a pas de limite et, et trouve toujours une solution pour pouvoir acheminer des messages que ce soit par la voie postale tant que la lettre existait, mais ça a pu se produire ensuite par le télégraphe, qu'il soit aérien ou électrique, mais également d'acheminer les messages des soldats pour maintenir le contact avec leur famille et ainsi contribuer à un meilleur moral des soldats. C'est pour ça que Louvois va organiser la poste aux armées et ça fait à peu près 400 ans que ça dure. Ce livre bénéficie d'illustrations très diverses, mais aussi très riches. Une bonne partie venant du Musée de la Poste de Paris. Mais j'ai fait appel aussi à des collectionneurs, des membres de l'Académie de Philatélie, qui m'ont fourni des documents vraiment très rares sur la guerre de Crimée, sur l'expédition du Mexique, mais aussi sur les courriers de la France libre, comme par exemple une lettre d'un des aviateurs de Normandie-Niemen, euh, des courriers du général de Gaulle quand il était en Afrique, euh, des courriers de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie, euh, qui a, ont permis d'illustrer de, de manière très particulière cet ouvrage. Mmh.